Dear students of higher secondary, welcome to my channel, RS Method of Learning English. I am Rashid Ulashan Raj, a lecturer in English, Koksha College, Koksha Kushchiya. Dear students, aske ami Unit 8 and Lesson 4, Unit 8, Human Rights. Unit 8, nam ta hoche Human Rights, Manubadikar, and Human Rights, etari, Lesson 4, Lesson 4, jeta ase tumra dekho, Lesson 4, Amirigo, a still child, Amirigo, ekjan pato shichu. A lesson ta ami তোমাদেরকে বাংলায় অনুবাদ করে দেখাবো দেখো লেসনটা শুরু হয়েছে এখান থেকে গল্পটা স্টোরিটা শুরু হয়েছে এখান থেকে এখান থেকে এ পর্যন্ত এবং এই স্টোরির মধ্যে এই প্যাসেজগুলির মধ্যে যেই সেন্টেন্সগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং কি কি গ্রামার ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই গ্রামারগুলোর বাংলা অর্থ দ্বারা কি এবং এর আক্ষরিকভাবে ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি তোমাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে তোমরা যদি ইংলিশ যেহেতু ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয় ইংরেজি আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সেহেতু তোমাদেরকে আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করা শিখতে হবে এবং পুরো সেন্টেন্স যদি তোমরা প্রথম প্রথম বাংলায় অনুবাদ করতে না পারো তাহলে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ওয়ার্ড করে বা ফ্রেজ আকারে বাংলায় অনুবাদ করা শিখতে হবে এবং কি কি গ্রামার ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আমি অবশ্যই বলবো কি কি গ্রামার শিখলে তোমরা বাংলায় অনুবাদ করতে পারবে এভাবে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা দেখি প্রথম থেকে শুরু করি লেসন ফোর লেসন ফোর পার্ট চার অ্যামেরিগো এ স্থিত চাইল্ড অ্যামেরিগো একজন পথ শিশু অ্যামেরিগো এ স্থিত চাইল্ড অ্যামেরিগো একজন পথ শিশু দেখো অ্যামেরিগো এটা হচ্ছে অ্যামেরিগোর অ্যাপোজিটিভ এটাও এই এটা হচ্ছে আমেরিকার একটা পরিচয় আর এরকম যদি কমা দিয়ে থাকে কোনো ভার্ড না থাকে তাহলে মনে হবে যে এটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরিচয় তাহলে এটা হচ্ছে আমেরিকার অ্যাপোজিটিভ হচ্ছে স্ট্রিট চাইল্ড এবং এটার মধ্যে যদি গ্রামারটা ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা স্ট্রিট নাউন চাইল্ড নাউন স্ট্রিট মানে পথ আর চাইল্ড মানে হচ্ছে শিশু তারপরে আমরা একবারে বলতে পারি পথ বা পথ শিশু আমেরিকো এই স্ট্রিট চাইল্ড তাহলে এই এইটুকু এই ফ্রেজটাকে বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা আমেরিকার অ্যাপোজিটিভ এবং এই অ্যাপোজিটিভের মধ্যে এই চাইল্ডের আগে যে স্ট্রিট শব্দটা দিয়ে আছে এইটা আবার হচ্ছে একটা নাউন অ্যাজেকটিভ ওকে তাহলে আমেরিগো এ স্ট্রিট চাইল্ড আমেরিগো একজন পথ শিশু ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটি প্রস্তুতিমূলক প্রস্তুতিমূলক কাজ ওয়ার্ম আপ মানে প্রস্তুতিমূলক অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে কাজ অ্যান্ড ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটি অনুশীল প্রস্তুতিমূলক কাজ এটা দেখো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স ছবিগুলোর দিকে দেখো অ্যান্ড দেন ডিসকাস এবং আলোচনা করো দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ফলোইং মানে নিম্নলিখিত বা নিচের ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করে ইন স্মল গ্রুপস ছোটো ছোটো দলের নিচের প্রশ্নগুলোকে আলোচনা করে ছবিগুলোর দিকে দেখো এবং তারপর নিচের প্রশ্নগুলোকে ছোট ছোট দলে আলোচনা করো ওকে হু ডু ইউ থিঙ্ক হু ডু ইউ থিঙ্ক আমরা যদি হু ডু ইউ থিঙ্ক আর দি চিলড্রেন হু ডু ইউ থিঙ্ক আর দি চিলড্রেন এখানে যদি আমরা ডু ইউ থিঙ্কটা বাদ দিই তাহলে থাকে হু হু মানে তোমরা জানো কে বা কারা যখন প্রশ্ন করা হবে এটা হচ্ছে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স আর যখন প্রশ্ন করা হবে তখন হু মানে হবে কারা কে বা কারা আর যখন প্রশ্ন করা হবে না তখন হু মানে হচ্ছে যে বা যে হু মানে হচ্ছে যে বা যারা হয়ে যাবে ওকে তাহলে দেখো হু কারা আমরা যদি এই ডু ইউ থিঙ্কটা বাদ দিই তাহলে থাকে হু আর কারা হয় দি চিলড্রেন এই শিশুরা কারা আর ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো এই শিশুরা কারা হোয়াট উড ইউ ফল দেম তুমি তাদেরকে কি বলে ডাকবে কল মানে কাউকে কোনো কিছু বলে আখ্যায়িত করা দেখো হোয়াট উড ইউ কল আর ভদ্রভাবে বললে উইলের জায়গাটা যদি আমরা উড ব্যবহার করি তাহলে আরেকটু ভদ্রভাবে বলা হয় তাহলে বাংলা হবে ববে পেনের ববে পেন কল মানে কাউকে কোনো কিছু বলে আখ্যায়িত করা বা কাউকে কোনো কিছু বলে ডাকা হোয়াট আর হোয়াট মানে হচ্ছে কী তাহলে হোয়াট উড ইউ কল দেম তুমি তাদেরকে কি বলে ডাকবে ইন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার নিজের ভাষায় তুমি তাদেরকে তোমার নিজের ভাষায় কি বলে ডাকবে হোয়াট এটাও ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স হোয়াট আর দ্য ডুইং তারা কী করছে হোয়াট আর দ্য ডুইং তারা কী করছে এটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স এবং ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাই বাংলা হবে তারা কী করছে ডু দ্য পিকচার্স এই পিকচার গুলো কি কন্ট্রাডিক্ট কন্ট্রাডিক্ট মানে বিরোধিতা করা আর ডু দ্যাট ডু দিস পিকচার সেই পিকচার ছবিগুলো কি কন্ট্রাডিক্ট বিরোধিতা করে দ্য আইডিয়া ধারণাকে এই ছবিগুলো কি ধারণাকে বিরোধিতা করে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের প্রশ্নবোধক এই ছবিগুলো কি ধারণাকে বিরোধিতা করে কিসের ধারণা দ্য বিহাইন্ড দ্য ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন সার্বজনীন ঘোষণার বিহাইন্ড মানে পিছনে আর বিহাইন্ড দ্য ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন ইউনিভার্সাল সার্বজনীন আর ডেক্লারেশন ঘোষণা তাহলে বিহাইন্ড দ্য ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন সার্বজনীন ঘোষণার পিছনে অভিম্যান রাইটস মানবাধিকার 
আলবদ্রিনের ঘোষণার পিছনে এই ছবিগুলো কি এই আইডিয়াকে বিরোধিতা করে ওকে হ্যাভ ইউ গট এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্রশ্নবোধক হ্যাভ ইউ গট তুমি কি পেয়েছ তাহলে বাংলা হবে তুমি কি পেয়েছ সাচ চিলড্রেন এর এরকম শিশুদেরকে পেয়েছ ইন ইউর লোকালিটি তোমার তোমার এলাকায় তোমার এলাকায় তুমি কি এরকম শিশুদেরকে পেয়েছ ডিয়ার স্টুডেন্টস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্রশ্নবোধক তাই বাংলা হবে পেয়েছ গেট মানে পাওয়া হ্যাভ ইউ গট তুমি কি পেয়েছ হোয়াট প্রবলেমস কি কি সমস্যা টু দ্য হ্যাভ তাদের আছে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটেন্সের প্রশ্নবোধক হোয়াট প্রবলেমস টু দ্য হ্যাভ হ্যাভ মানে থাকা টু দ্য হ্যাভ তাদের আছে তাদের কি কি সমস্যা তাদের আছে ইন দ্য লাইফ তাদের জীবনে তাদের জীবনে তাদের কি কি সমস্যা আছে তুমি কি এর হ্যাভ ইউ গড চিলড্রেন ইন লোকালিটি তোমার এলাকায় তুমি কি এরকম শিশুদেরকে পেয়েছ হোয়াট প্রবলেমস কি কি সমস্যা টু দ্য হ্যাভ তাদের আছে ইন দিয়ার লাইফ তাদের জীবনে কি কি সমস্যা আছে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস এখান থেকে শুরু হয়েছে আমরা পড়ি দেখো রিড দ্য ফলোইং স্টোরি রিড পড়ো এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাই বাংলা হবে আদেশ উপদেশ অনুরোধের মতো রিড দ্য ফলোইং স্টোরি নিচে গল্পটা পড়ো অ্যান্ড আনসার এবং উত্তর করো দ্য কোয়েশ্চেন্স প্রশ্নগুলো উত্তর করো দ্যাট ফলো যা পরে আসে বা যা নিম্নলিখিত বা নিম্নবর্ণিত মাই নেম আমার নাম ইজ আমেরিকা দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস প্রথম সেন্টেন্সটা হচ্ছে বি ভার্ভ দিয়ে বি ভার্ভের ব্যবহার আর বি ভার্ভ মানে হচ্ছে অ্যামি যার ওয়াজার বা শ্যাল বি উইল বিউ ব্যবহার করা যাবে এটা ওটাও বি ভার্ভের মধ্যে পড়ে তাহলে দেখো এটা বি ভার্ভ যদি থাকে তাহলে বাংলা হবে টু বি ভার্ভ মানে বি মানেই আসলে হওয়া আর বি ভার্ভ মানে কোনো কিছু হওয়া বোঝাবে আর টু ভার্ভ মানে কোনো কিছু করা বোঝাবে যেমন ধরো খাওয়া যাওয়া পড়া ঘুমানো রান্না করা কোনো কাজ করাকেই আমরা সাধারণত টু ভার্ভ বলি আর বি ভার্ভটা হচ্ছে কোনো কিছু হওয়া বোঝাবে যেমন ধরো আমি আমার নাম অ্যামেরিগো মাই নেম ইজ অ্যামেরিগো মানে আমার নাম হয় অ্যামেরিগো তাহলে দেখো মাই নেম ইজ অ্যামেরিগো আমার নাম হয় অ্যামেরিগো এটা যদি থাকতো মাই নেম ওয়াজ অ্যামেরিগো তাহলে বাংলা হতো আমার নাম ছিল আমেরিগো যদি এটা থাকতো এরকম মাই নেম উইল বি আমেরিগো তাহলে বাংলা হতো আমার নাম হবে আমেরিগো ওকে তাহলে দেখো এটা বি ভার্ভ ব্যবহার তাহলে আমাদেরকে বি ভার্ভ খুব সুন্দর করে শিখতে হবে মাই নেম ইজ আমেরিগো আমার নাম হয় আমেরিগো আই এম আমি হই থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড আমি হই তেরো বছর বয়সী আই এম আমি হই থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড তেরো বছর বয়সী মডার্ন ইংলিশে অবশ্য বলা হয় আই এম থার্টিন আই এম থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড বাদ দিয়ে এখন মডার্ন ইংলিশে বলা হয় আই এম থার্টিন আমি তেরো বছর মানে আই এম থার্টিন মিনস আই এম থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড কিন্তু যেহেতু এটা লিখিত এবং ফর্মাল ইংলিশ তাই ব্যবহার করছে আই এম থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড আমি হয়তো তেরো বছর বয়স অ্যান্ড দ্য লিভ এবং আমি বাস করি অন দ্য স্ট্রিট রাস্তার উপরে দেখো এটাও প্রথম এটাও বিভার ব্যবহার এই সেন্টেন্সটাও বিভার ব্যবহার এইটা প্রেজেন্ট ইন ইনফিনাইটেন্স তাই প্রেজেন্ট ইন ইনফিনাইটেন্স তাই বাংলা হবে আই লিভ আমি বাস করি অন দ্য স্ট্রিট রাস্তার উপরে বাস করি অ্যালোন একা একা আমি রাস্তার উপরে বাস করি মাই মাদার আমার মা দেখো মাই মাদার আমার মা হু ইজ সেপারেটেড যে হয় আলাদা সেপারেট মানে আলাদা করা ভিন্ন করার সেপারেটেড মানে আলাদা বা ভিন্ন তাহলে হু ইজ সেপারেটেড যে হয় আলাদা ফ্রম মাই ফাদার আমার বাবা থেকে আমার মা যে আমার বাবা থেকে আলাদা ডাজেন্ট ওয়ান্ট মি আমাকে চাই না এটা প্রেজেন্ট ইন ইনফিনাইটেন্স এর নেগেটিভ তাই বাংলা হবে ডাজেন্ট ওয়ান্ট মি আমাকে চাই না শি টোল্ড মি সে আমাকে বলেছিল টু গো অ্যাওয়ে চলে যেতে দেখো এটা ইস ইনফিনি এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভের ব্যবহার তাহলে বাং ইনফিনিটিভ যদি থাকে তাহলে বাংলা হবে কোনো কিছু করতে যেতে খেলতে পড়তে টু প্লে মানে হবে খেলতে টু গো মানে হবে যেতে তাহলে টু গো যেতে আর গো অ্যাওয়ে মানে চলে যেতে তাহলে টু গো অ্যাওয়ে মানে চলে যেতে লাইনটা আবার দেখো শি টোল্ড মি সে আমাকে বলেছিল টু গো অ্যাওয়ে চলে যেতে শি টোল্ড মি এটা পাস্ট ইনফিনাইটেন্স তাহলে বাংলা হবে শি টোল্ড মি সে আমাকে বলেছিল টু গো অ্যাওয়ে চলে যেতে না এখন শি ইজ ম্যারিড ম্যারিড মানে বিবাহিত আর শি ইজ ম্যারিড শি এটাও দেখো বিভার শি ইজ ম্যারিড সে হয় বিবাহিত টু অ্যানাদার ম্যান অন্য একজনের সাথে সে অন্য একজন লোকের সাথে সে এখন বিবাহিত মাই ফাদার আমার বাবা লিভস এটা প্রেজেন্ট ইন ইনফ্লাইটেন্স মাই ফাদার লিভস প্রেজেন্ট ইন ইনফ্লাইটেন্স তোমরা বুঝবে কীভাবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যদি দেওয়া থাকে তাহলে বুঝবে এটা প্রেজেন্ট ইন ইনফ্লাইটেন্স তখন বাংলা করতে হবে ক্রিয়ার সাথে অতিরিক্ত কোনো বর্ণবল এটা যোগ না করে তখন বাংলা করতে লিভ মানে বাস করা তাহলে বাংলা করতে বাস করে আমরা যদি থাকে এটা দেখো প্রেজেন্ট ইন ইনফ্লাইটেন্স তাহলে বাংলা হচ্ছে বাস করে যদি এটা এরকম থাকতো মাই ফাদার ইজ লিভিং এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যেত তাহলে বাংলা হতো মাই ফাদার ইজ লিভিং থাকলে বাংলা হতো আমার বাবা বাস করিতেছে মাই ফাদার হ্যাজ লিভড থাকলে বাংলা হতো আমার বাবা বাস করি করেছে মাই ফাদার উইল লিভ থাকলে ফিউস ইন ইনফিনাইটি তাহলে বাংলা তো আমার বাবা বাস
far away onek dure khubi dure amar baba bash kore i want ami chai to go jete to him i want ami chai to go to him ami tar kache jete chai but kintu he won't take me eta present in infinite tense present future in infinite tense tale bangla hobe he won't take me shama ke nebe na either shama ke nebe na i begged him ami take onurodh kore bolechilam beg mane kauke kono kichu onurodh kore bola tale i begged him ami take onurodh kore bolechilam to send me amake pathate some money kichu taka ami take onurodh kore bolechilam amake kichu taka pathate so that so that eta so completing sense so that so that jate i could ami partham buy kinte ami kinte partham a bus ticket ekta bus ticket eta se modal verb can mane parar could mane partham ba parlo tale dekho i so that jate i could buy ami kinte partham a bus ticket ekta bus ticket kinte partham i am still waiting eta present continuous tense tale hob bangla hobe i am still waiting ami ekhon opekkha korchi he hasn't he hasn't answered she uttor kore nai ami ekhon opekkha korchi she uttor kore ni tale second passage e jai these streets the streets are now rasta gulo eta be bhar tale bangla hobe rasta gulo hoy now ekhon my home rasta gulo hoy ekhon amar bari sometimes majhe majhe i find work ami kaj khuje pai majhe majhe ami kaj khuje pai eta present in infinite tale bangla hobe kaj khuje pai i used to eta modal verb i used to collect ami songroho kortam trash ami aborjona songroho kortam used to mane otite kono kichu obhash kono kichu kortam jetam kheltam porto jodi thake erokom bangla je ami cricket kheltam tale bangla hoto i used to play cricket ami ami ei mathe ami television dekhtam tale bangla hobe i used to i used to watch television ei sense hobe i used to collect ami songroho kortam trash ami aborjona songroho kortam and sell bikri kortam eat eta ke bikri kortam to a vendor ekjon bikretar kache ami eta ke bikriti bikri kortam byabsay ba bikreta vendor mane byabsay ba bikreta tale ami ami ei aborjona gulo ke songroho kortam dekho ami ebong ekjon byabsay ba bikreta kache bikri kortam i stopped ami thamiye di bondho korechilam stop mane bondho kora ar i stopped ami bondho kore diyechilam doing eta hocche dekho ei verb er sathe jodi ing diya thake tale bangla hobe kono kichu a a sound hoye jabe tale i stopped ami bondho korechilam doing kora eta hocche jiran tale ami bondho korechilam ami eta hocche jiran tale bangla hobe i stopped ami bondho korechilam doing kora that ami seta kora bondho korechilam after i had a serious infection amar ekta maratok sankraman howar por and the doctor told me ebong doctor amake bolechilo eta past in infant tale doctor told me ekta doctor amake bolechilo to stay away dure thakte from the trash dam ei abortona istop theke doctor amake dure thakte bolechilo once ekoda i worked ami kaj kortam for an ice cream shop owner ekjon ice cream maliker dokaner jonno ami kaj kortam dokaner maliker jonno kaj kortam and ebong sold bikri kortam ice cream ice cream bikri kortam on the beach beach e ice cream bikri kortam i got no money eta past in infant tale bangla hobe ami kono taka petam na in return in return mane binimoy but kintu i got no money ami kono taka petam na in return binimoy ami kono taka petam na the owner of the shop the owner malik ar of mane ro tale of the shop dokaner malik gave me give mane deya ar gave jokhon deya ache eta past in infinite tense tale bangla hobe gave me amake dito something kichu khete kichu dito to eat kichu khete dito to eat mane khete to eat mane khawa ami age bolechi to infinite mane kono kichu korte meaning hobe tale to eat mane khete line ta abar dekho the owner malik of the shop dokaner malik gave me amake dito something kichu to eat kichu khete dito and let me sleep ebong amake ghumate dito jodi jodi let byabohar kora hoy jemon dhore amake porte dao kauke kono kichu korte diyar khetre let byabohar kora tale amake porte dao english ta hobe let me read amake jete dao let me go amake naste dao let me dance take aste dao ekhane let him come here erokom kore let er byabohar kora hoy tar mane kriya ke kono kichu korte diyar sleep mane ghumano ar jokhoni bola hobe let let me sleep amake ghumate dao in his heart amake ghumate dito sorry sorry eta bangla hobe let me sleep ebong amake ghumate dito eta past infinite tense tale bangla hobe let me sleep amake ghumate dao na eta past infinite tense tale bangla hobe let me sleep amake ghumate dito in his heart tar kure ghore at night rate tar kure ghore tar ke amake ghumate dito the work was difficult kaaj ta the work mane kaaj ti was difficult kaaj ta silo kothin and painful bedona dao kaaj ta silo kothin ebong bedona dao eta be verb tale bangla hobe kaaj ta silo kothin ebong bedona dao the ice cream ice cream box ice cream box ta is quite heavy besh bhari besh bhari ice cream box ta besh bhari when jokhon it is full jokhon eta purno thake tokhon ekta besh bhari i had to work amake hartte 
হতো ফর আওয়ার্স আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটতে হতো ফর আওয়ার্স যখন হবে তখন বাংলা হবে ঘন্টার পর ঘন্টা আই হ্যাড টু ওয়ার্ক আমাকে হাঁটতে হতো ফর আওয়ার্স ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে হাঁটতে হতো অফারিং মাই আইসক্রিম আমার আইসক্রিম প্রদান করে আমার আইসক্রিম প্রদান করে বা আমার আইসক্রিম অফার করে টু হু এভার ওয়ান্টেড টু বাই যেই কিনতে চাইতো হু এভার মানে যেই অ্যান্ড টু হু এভার ওয়ান্টেড যেই চাইতো টু বাই যেই কিনতে চাইতো তাকে আমাকে আইসক্রিম অফার করে ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটতে হতো দেয়ার ওয়ার দেয়ার ব্যবহার দেয়ার ওয়ার ছিল দেয়ার ওয়ার ছিল ডেজ এমনও দিন ছিল হোয়েন যখন আই কুড নট ইভেন সেল আমি এমনকি বিক্রি করতে পারতাম না ওয়ান আইসক্রিম একটা আইসক্রিমও এমনও দিন ছিল যখন আমি একটা আইসক্রিমও বিক্রি করতে পারতাম না দেখো এটা দেয়ারের ব্যবহার আর পরেরটা হচ্ছে মডেল ভার পরেরটা হচ্ছে মডেল ভার তাহলে বাংলা হচ্ছে এরকম যে দেয়ার ওয়ার ডেজ এমন দেয়ার ওয়ার ডেজ এমনও দিন ছিল হোয়েন যখন আই কুড নট ইভেন সেল এমনকি আমি বিক্রি করতে পারতাম না ওয়ান আইসক্রিম একটা আইসক্রিমও আমি বিক্রি করতে পারতাম না এমনও দিন ছিল আমি একটা আইসক্রিমও বিক্রি করতে পারতাম না ইন এ ওয়ে কোনো একভাবে যে কোনো একভাবে আম লাকি আমি ভাগ্যবান বিকজ কারণ এটা বিভার তাহলে আই অ্যাম লাকি আমি ওই ভাগ্যবান বিকজ কারণ আই অ্যাম অ্যালাইভ অ্যালাইভ মানে জীবিত বিকজ আই অ্যাম আমি আছি জীবিত মাই ফ্রেন্ডস আমার বন্ধুরা হু ওয়ার্ক যারা কাজ করে হু এটা রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে বাংলা হবে মাই ফ্রেন্ডস আমার বন্ধুরা হু ওয়ার্ক যারা কাজ করে সর্টিং রাবিশ আবর্জনা বাছাই করতে ইন ডাম্পস স্তূপের মতো থেকে আবর্জনা বাছাই করতে যারা কাজ করে অফ অ্যান্ড সাফার প্রায়ই ভোগে তারা প্রায়ই ভোগে ফ্রম ভেরিয়াস ডিজিজেস বিভিন্ন রোগে তারা প্রায়ই বিভিন্ন রোগে ভোগে এটা দেখো রিলেটিভ প্রোনাউন তো আমি লাইনটা আর একবার বাংলা করি তোমাদের জন্য মাই ফ্রেন্ডস আমার বন্ধুরা হু ওয়ার্ক এটা প্রেজেন্ট ইন ইনফ্লেন্স তাহলে হু ওয়ার্ক যারা কাজ করে সর্টিং রাবিশ আবর্জনা বাছাই করতে ইন ডাম্পস স্তূপের মধ্যে থেকে আবর্জনা বাছাই করতে অফ অ্যান্ড প্রায়ই সাফার তারা প্রায়ই ভোগে ফ্রম ভেরিয়াস ডিজিজেস বিভিন্ন রোগে তারা প্রায়ই ভোগে ওয়ান অফ দেম তাদের একজন ওয়াজ রিসেন্টলি কিলড তাদের একজন সম্প্রতি মারা গিয়েছিল এটা কিল মানে হত্যা করা আর যখন এটা প্যাসিভ ফর্ম তাহলে এক তাদের একজনই বি কিলড মানে হচ্ছে মারা যাওয়া মানে সে কাউকে হত্যা করেন তাকে হত্যা করা হয়েছিল বা সেই হত্যাকৃত হয়েছিল প্যাসিভ ফর্মের বাংলা তাহলে দেখো ওয়ান অফ দেম তাদের একজন ওয়াজ রিসেন্টলি কিলড সম্প্রতি মারা গিয়েছিল আফটার হি ফেল পড়ে যাওয়ার পরে ইন্টু এ হোল একটা গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়ার পরে তাদের একজন সম্প্রতি মারা গিয়েছিল দ্যাট ওপেন আপ যেই গর্তটা খোলা ছিল ইন দ্য পাইল অফ ট্র্যাশ আবর্জনার স্তূপ ইন দ্য পাইল অফ ট্র্যাশ মানে আবর্জনার স্তূপে যেই গর্তটা আবর্জনার স্তূপে খোলা ছিল সেই গর্তের মধ্যে তাদেরই এক ফ্রেন্ড পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল মেনি অফ আস আমাদের অনেকেই ওয়ার্ক কাজ করে এটা প্রেজেন্ট ইন ইভেন্ট বাংলা হবে মেনি অফ আস আমাদের অনেকেই ওয়ার্ক কাজ করে ফর টেন টু টুয়েলভ আওয়ার্স দশ থেকে বারো ঘন্টা আবার লাইনটা দেখো মেনি অফ আস আমাদের অনেকেই ওয়ার্ক এটা প্রেজেন্ট ইন ইভেন্ট টেন্স তাহলে বাংলা হবে কাজ করে ফর টেন টু টুয়েলভ আওয়ার্স দশ থেকে বারো ঘন্টা আমাদের অনেকেই কাজ করে আমাদের অনেকেই দশ থেকে বারো ঘন্টা কাজ করে অ্যান্ড সো এবং অ্যান্ড গেট এবং পাই সো লিটিল এবং অল্প পরিমাণ টাকায় অল্প পরিমাণ অল্প পরিমাণ টাকাই পাই ইন রিটার্ন বিনিময়ে অল্প পরিমাণেই পাই দ্যাট যা যে উই ক্যানট ইভেন বাই এমনকি আমরা কিনতে পারি না ফুড উই ক্যানট ইভেন বাই ফুড এমনকি আমরা খাদ্যই কিনতে পারি না শু শাইনিং জুতা পালিশ ইজ ভেরি পপুলার এটাও বিভার তাহলে বাংলাভাবে শু শাইনিং ইজ ভেরি পপুলার শু শাইনিং খুবই জনপ্রিয় এমন দি স্টেট কিডস এই পথ শিশুদের মধ্যে জুতা পালিশ খুবই জনপ্রিয় এ ফিউ অফ মাই ফ্রেন্ডস আমার বন্ধুদের কয়েকজন অলসো ওয়ার্ক আমার বন্ধুদের কয়েকজনও কাজ করে ইন ফ্যাক্টরিজ ফ্যাক্টরিতে কাজ করে অ্যান্ড ওয়ার্কশপ এবং বিভিন্ন ওয়ার্কশপ এবং ফ্যাক্টরিতে কাজ করে এ বয় ফ্যাক্টরি কলকারখানা এবং বিভিন্ন কারখানায় কাজ করে এ বয় একজন বালক আই নো আমি জানি বা এ বয় এটা এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এখানে উজ্জ আছে তাহলে বাংলা পুরো সেন্টেন্সটা ছিল এরকম যে বয় হুম আই নো একজন বালক হুম আই নো যাকে আমি চিনি কিন্তু হুমটা এখানে সাইলেন্ট অবস্থায় আছে তাহলে এ বয় আই নো একজন বালক যাকে আমি চিনি লস্ট সে হারিয়েছিল লুজ মানে হারানো লস্ট হারিয়েছিল ওয়ান অফ ইজ আইস তার একটা চোখ তার একটা চোখ হারিয়েছিল আফটার এ পিস অফ হট গ্লাস এ পিস এক টুকরা অফ হট গ্লাস গরম গ্লাসের এক টুকরা ফ্লিউ উড়ে এসেছিল ফ্লাই মানে উড়ে আসে ফ্লাই পাঁচ ঘন্টা ফ্লিউ তাহলে ফ্লিউ উড়ে এসেছিল ইন্টু ইজ আইস তার চোখে উড়ে এসেছিল একটা গ্লাস ফ্যাক্টরি কাঁচের ফ্যাক্টরিতে এক টুকরা গরম গ্লাস তার চোখে উড়ে এসেছিল হুয়ের যেখানে হি ওয়ার্ক যেখানে সে কাজ করত এটাও পাঁচটি ইন্ডিপেন্ডেন্স তাহলে বাংলা হবে হুয়ের হি ওয়ার্ক যেখানে সে কাজ করত দ্য ওনার
মালিক রিফিউজড অস্বীকৃতি জানিয়েছিল টু পে দিতে ফর মেডিকেল হেল্প মেড চিকিৎসা সাহায্যের জন্য অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল অ্যান্ড ফায়ার ঢিম ফায়ার মানে কাউকে বরখাস্ত করে অ্যান্ড ফায়ার ঢিম এবং তাকে বরখাস্ত করে দিয়েছিল এবং তাকে বরখাস্ত করে তার মালিক চিকিৎসার জন্য তো টাকা দেয়নি এবং তাকে বরখাস্ত করে দিয়েছিল ফর মি আমার জন্য লাইক অল আদার চিলড্রেন অন্যান্য শিশুদের মতো আমার জন্য দেখো ফর মি আমার জন্য লাইক অল আদার চিলড্রেন অন্যান্য শিশুদের অন্যান্য শিশুদের মতো অন দ্য স্ট্রিট রাস্তার উপরে অন্যান্য শিশুদের মতো আমার জন্য ইট ইজ ভেরি হার্ড এটা হয় দেখো এটা বিভার তাহলে ইট ইজ ভেরি হার্ড এটা খুবই কঠিন আমার লাইনটা আমি আরেকবার দেখাই ফর মি লাইনটা দেখো ফর মি আমার জন্য লাইক অল আদার চিলড্রেন অন্যান্য শিশুদের মতো অন দ্য স্ট্রিট রাস্তায় অন্যান্য শিশুদের মতো আমার জন্য ইট ইজ এটা বিভার ইট ইজ এটা হয় ভেরি হার্ড এটা হয় খুবই কঠিন আম অলওয়েজ হাঙ্গরি আমি হই অলওয়েজ সর্বদাই ক্ষুধার্ত আমি হই সর্বদাই ক্ষুধার্ত অ্যান্ড এবং অ্যান্ড অ্যান্ড আই এবং আমি আই ডোন্ট নো অ্যান্ড আই ডোন্ট নো আমি জানি না অ্যান্ড আই ডোন্ট নো আমি জানি না হোয়ের কোথায় আই উইল স্লিপ এটা ফিউচার ইনভেন্টেন্স তাহলে বাংলা হবে অ্যান্ড আই ডোন্ট নো আমি জানি না প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স নেগেটিভ তাহলে আই ডোন্ট নো আমি জানি না হোয়ের কোথায় আই উইল স্লিপ এটা ফিউচার ইনভেন্টেন্স তাহলে বাংলা হবে হোয়ের আই উইল স্লিপ কোথায় আমি ঘুমাবো দ্য নেক্সট নাইট পরবর্তী রাতে কোথায় আমি ঘুমাবো সেটা আমি জানি না আই ডোন্ট আই উড লাইক টু এটা উড লাইক টু মডেল ভার তাহলে বাংলা হবে কোনো কিছু করতে চাও যেমন ধরো আমি করতে চাই এটা হবে আই উড লাইক টু রিড আমি জানতে চাই আই উড লাইক টু নো আমার বন্ধু একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাই মাই ফ্রেন্ড উড লাইক টু একটা প্লেস এই স্কুল তাহলে এই উড লাইক টু হচ্ছে মডেল এটা তোমাকে জানতে হবে আই উড লাইক টু নো আই উড লাইক টু লিভ আমি বাস করতে চাই ইন মাই ওন হোম আমার নিজের বাড়িতে আমি বাস করতে চাই দেখো আই উড লাইক টু লিভ আমি বাস করতে চাই ইন মাই ওন হোম আমি আমার নিজের বাড়িতে বাস করতে চাই অ্যান্ড স্লিপ দেয়ার এবং সেখানে ঘুমাতে চাই ইন পিস শান্তিতে এবং সেখানে শান্তিতে ঘুমাতে চাই লাইনটা আমি আর একবার বাংলা করি আই উড লাইক টু লিভ আমি বাস করতে চাই ইন মাই ওন হোম আমার নিজের বাড়িতে ওন মানে নিজের আর ওন হোম নিজের বাড়িতে ইন মাই ওন হোম আমার নিজের বাড়িতে বাস করতে চাই অ্যান্ড স্লিপ দেয়ার এবং ঘুমাতে চাই ইন পিস শান্তিতে সেখানে ঘুমাতে চাই দ্য নাইটস রাতগুলো আর ভেরি কোল্ড খুবই ঠান্ডা ইন দ্য উইন্টার শীতে দেখো এটাও হচ্ছে বিভারের ব্যবহার দ্য নাইটস আর রাতগুলো হয় ভেরি কোল্ড খুবই ঠান্ডা ইন দ্য উইন্টার রাতে রাতগুলো খুবই ঠান্ডা থাকে ইউ ক্যান ডাই অফ কোল্ড তুমি ঠান্ডায় মারাও ডাই ডাই অফ মানে রোগে মোড়া আর ডাই বাই মানে দুর্ঘটনায় মোড়া ডাই ফ্রম মানে অতিভূষণে মোড়া আর হচ্ছে দেখো এই এই ডায়ের সাথে কিছু প্রিপোজিশন বসলে মানেগুলো অন্যরকম হয়ে যায় যেমন ডাই অফ কোনো রোগ টোকে মারা গেলে সেটাকে আমরা বলবো ডাই অফ আর ডাই ফর সেটা ভালো কিছুর জন্য মারা যাওয়া যেমন আমি দেশের জন্য মরবো তাহলে আই উইল ডাই ফর দ্য কান্ট্রি আর সে কলেরায় মারা যাবে হি উইল ডাই অফ কলেরা বা সে কলেরায় মারা যাচ্ছে ইজ ডাইং অফ কলেরা ওকে দেখো ইউ ক্যান তুমি পারো ডাই অফ খোল তুমি ঠান্ডায় মারাও যেতে পারো আপনি বা তুমি ঠান্ডায় মারাও যেতে পারো ইন দ্য স্ট্রিট রাস্তায় আপনি ঠান্ডায় বা আপনারা রাস্তায় ঠান্ডায় মারাও যেতে পারেন আপনি ঠান্ডায় রাস্তায় মারাও যেতে পারেন তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা এই যে এতক্ষণ তোমাদের সাথে এই অ্যামেরিকোকে নিয়ে একটা ছোট্ট স্টোরি এটা আমি তোমাদেরকে বাংলায় অনুবাদ করে দেখালাম দেখো আমি তোমাদেরকে প্রায়ই বলি যে বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে আগে তোমাদেরকে আক্ষরিকভাবে বাংলায় অনুবাদ করতে হবে আর আক্ষরিকভাবে বাংলায় অনুবাদ করতে পারলে পরে তোমরা কনটেকচুয়ালাইজড মানেটা বুঝতে পারবে এবং এখানে যতগুলো সেন্টেন্স এই গল্পের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে সবগুলো বিভার হ্যাভার দের কম্পেয়ারিং সেন্টেন্স প্যাসিভ ডিগ্রি ইনফিনিটিভ জিরান পার্টিসিপুল আর আমি যে গ্রামারগুলোর কথা প্রত্যেকটা ক্লাসে আমার প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি যে গ্রামারগুলোর কথা বলি এইগুলা আর এই গ্রামারগুলো জানলে তোমরা খুব সহজেই ইংলিশ লাইনগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করতে পারবে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস অ্যান্ড তোমাদের যদি এই ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি আশা করি তোমরা সাবস্ক্রাইব আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং তোমরা ক্লাসটা পছন্দ হলে তোমরা এটা শেয়ার করতে পারো যাতে এইচ এস সি এরও আরও অনেক স্টুডেন্টস এই ক্লাস শুনে অনেক উপকৃত হতে পারে ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে এ পর্যন্তই নো মোর টুডে